ケニア南西部に位置するマサイマラ国立保護区取材班が訪れたのはサバンナが一面緑に覆われる雨季が終わって間もない頃例年ならすでに気温がぐんぐん上がっているはずですがこの年はなぜか冷たい雨の日の連続久しぶりに強い日差しが照りつけた日取材班はメスのチーターと出会いました一緒にいたのは生後2、3ヶ月ぐらいでしょうか3頭の子供たちチーターは子供が生まれると1ヶ月ほどは草むらの中に子供を隠して育てますでもそれを過ぎると子供たちはお母さんにくっついて移動生活を始めますこの頃になるとお母さんは子供がどこかへ行ってしまわないか気がかりでなりません捕食者に襲われることも少なくないからですチーターの子供たちをよく見てみると頭から背中にかけてまだふわふわの白い産毛に覆われているのがわかりますこの産毛はブッシュの中で歩き回っても子供の姿を草に紛れて見えにくくしてくれますつまり捕食者から発見されにくくなっているというわけですねそのためお母さんは子供たちを連れて歩くとき茂みから茂みへとなるべく目立たないように進んでいきますただしいつも都合のいい茂みがあるとは限りませんから丸見えの広い草原を横切ることもあります興味本位からでしょうかすぐ近くまで見に来たのはヌー子連れのチーターが襲ってくるはずはない周囲の動物たちはどうもそのことを知っているようですしばらくしてお母さんは茂みの中に子供たちを隠すと狩りの体制に入りましたチーターの武器は瞬発力と時速100キロとも言われるスピードあっという間にノウサギを仕留めると子供たちを呼び寄せます肉食獣のチーターですが吠えるのではなく猫科の動物らしく家猫のようなもしくは小鳥のような鳴き方をするんですね<音声>チーターの子供は3ヶ月ほどはおっぱいで育ちその後肉を食べ始めます。この子供たちはまだ肉を食べ始めて日が浅いのでしょうかなかなかうまく食べることができませんなんとか食べ終わるとお母さんは子供たちの顔をきれいに舐めてやります血がついていたりすると他の肉食獣が匂いを嗅ぎつけるかもしれないからですチーターの子供はライオンやハイエナといった肉食獣に襲われて命を落とすことも多く病気で死ぬケースも少なくありません生存率は低く大人になれるのは全体の3分の1程度と言われています。